గోరు చెట్టు మీద రోకటి పోటు అంటే ఇదేనేమో ఏపీ కొత్త రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం కోసం ఆ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాల్సిన రెండు వందల మిలియన్ డాలర్ల రుణాన్ని చైనా ఆధ్వర్యంలోని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ విరమించుకుంది అమరావతి సస్టైనబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ పేరిట గల ఈ ప్రాజెక్టుకు తాము ఇవ్వదలిచిన ఈ రుణానికి సంబంధించి ఎలాంటి పరిశీలన జరపడం లేదని ఈ బ్యాంక్ ప్రతినిధి ఒకరు రైటర్స్ వార్తా సంస్థకు ఈమెయిల్ ద్వారా పంపిన సమాచారంలో తెలిపారు ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రపంచ బ్యాంక్ రుణాన్ని నిరాకరించిన వారంలోగానే ఈ విత్డ్రా వార్త కూడా రావడం ఆశ్చర్యం ఈ ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి పరిశీలన ఏదీ జరపలేదని వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రతినిధి ఒకరు ఇటీవల తెలిపారు అమరావతిలో బలవంతంగా జరిపిన భూముల సేకరణలో అవకతవకలు జరిగాయని అలాగే కృష్ణానదిపై నిర్మించిన అక్రమ కట్టడాల వల్ల వ్యవసాయ భూములకు నీరు అందకపోవడంతో సుమారు ఇరవై వేల రైతు కుటుంబాలు ఆవాసం కోల్పోయాయని వచ్చిన ఫిర్యాదులకు వరల్డ్ బ్యాంక్ పరిశీలించినట్టు సమాచారం ఇలాంటివన్నీ ఆ బ్యాంక్ దృష్టికి వెళ్ళినట్లు తెలుస్తోంది తమ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్లో ఈ బ్యాంక్ ఈ ప్రాజెక్టును ఏ కేటగిరీలోకి చేర్చింది అంటే పర్యావరణ సంబంధమైన వ్యతిరేక ఫలితాలు ఉంటాయన్నది ఈ కేటగిరీలో ఉన్న ఒక ప్రధాన అంశం ఈ ఫిర్యాదుపై స్వతంత్రంగా దర్యాప్తు జరుపుతామని ఇందుకు అనుమతించాలని ఆ బ్యాంక్ కోరింది అయితే ఓ బయట ఏజెన్సీ దర్యాప్తునకు అనుమతి ఇచ్చేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం నిరాకరించింది రుణం కోసం పెట్టుకున్న దరఖాస్తును ఉపసంహరించుకుంది నిజానికి ఏషియన్ బ్యాంక్ వరల్డ్ బ్యాంక్ రెండు కలిపి ఏపీకి ఏడు వందల మిలియన్ డాలర్లు రుణం ఇవ్వాల్సి ఉంది కాగా ఏపీ మాజీ సీఎం టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు ప్రస్తుతం సీఎం వైసీపీ అధినేత జగన్ మధ్య ఈ ప్రాజెక్టుపై తీవ్ర వాదోపవాదాలు జరిగాయి కృష్ణానదిపై కట్టడాల విషయంలో అవకతవకలేవి జరగలేదని ఇది సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్ అని చంద్రబాబు ఇటీవల పేర్కొన్నారు ఈ ప్రాజెక్టుకు జగన్ ఆధ్వర్యంలోని వైసీపీ అడ్డంకులు సృష్టించిందని ఆయన ఆరోపించారు రైతులను రెచ్చగొట్టి వరల్డ్ బ్యాంకుకు లేఖలు రాయించారని కూడా ఆయన అన్నారు కానీ ఈ ఆరోపణలను అధికార వైసీపీ ఖండించింది ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ తాజాగా అసెంబ్లీలో చేసిన ప్రకటనలో రైతులు పర్యావరణవేత్తలు టీడీపీ ప్రభుత్వంపై చేసిన అవినీతి ఆరోపణల ఫలితంగానే ప్రపంచ బ్యాంక్ రుణాన్ని వెనక్కి తీసుకుందన్నారు అటు నేషనల్ అలయన్స్ ఫ్యూల్స్ మూవ్మెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గల వర్కింగ్ గ్రూప్ వంటి సంస్థలు వరల్డ్ బ్యాంక్ విత్డ్రా నిర్ణయం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశాయి ఈ ప్రాజెక్టు విషయంలో పర్యావరణ పరంగా ఎన్నో ఉల్లంఘనలు జరిగాయని ఈ సంస్థలు పేర్కొన్నాయి